Ó, oh, rapaz, rapaga, tá estourando o áudio. Deu um grau aqui porque o pessoal pavaré tá dormindo, o maluco vem gravar vídeo meia-noite, né? E ainda tô com trabalho pra fazer, galera. Acho que até uma hora eu vou ficar por aí preparando o relatório aí. Mas, enfim, é, relatório de cripto, enfim, a gente já comente sobre isso. Galera, é, vamos falar um pouco do Bitcoin, tá? Hoje o vídeo vai ser sobre Bitcoin S&P apenas, bem rápido, bem sucinto. É, como a gente, o que a gente pode esperar do Bitcoin? O que a gente pode esperar do S&P 500 que impulsiona o Bitcoin, né? É, com o mercado com 40% de risco de recessão, né? Mercado global, tá? E a Europa com 80% também de risco de crise, ou seja, o mundo está realmente próximo do que foi mais ou menos 1929, tá bom? E o detalhe que eu falo isso, quem é velho antigo de canal aqui, ó, desde, desde 2017 eu falo isso, eu lembro que era 4 de julho de 2017, eu gravei um vídeo falando sobre crise econômica global, citando os fatores que hoje estão aí batendo a porta, né, tal como um deles, a crise da, dos títulos públicos, é, <coughs> perdão, a dívida dos títulos públicos lá da China e também o mercado imobiliário chinês, isso daí podendo impulsionar, né? Dentre outras coisas também ligadas aos Estados Unidos e agora mais a Europa, né? Que está jogando o mercado para baixo com toda a situação da crise energética, crise do gás, crise diplomática, whatever, tá bom? Então, galera, o que, que a gente pode esperar do S&P 500? O que, que a gente pode esperar do Bitcoin diante desse cenário? A gente vai ver logo depois da vinheta, então vai! Pessoal, então, antes de qualquer coisa, eu já vou pedir que você se inscreva no canal se não está inscrito, verifique a inscrição, ativa sininho, dá seu like, joinha, siga a gente aqui nessa rede social, tá? A gente vai tentar compartilhar esse vídeo aqui também e vamos produzindo mais conteúdo para lá, tá? Eu estou preparando coisas para as próximas semanas, tá bom? Coisas extra YouTube e também peço que você... Cogite seguir a gente no Telegram, tem aqui o nosso grupo free no Telegram, grupo VIP no Telegram e também canal da Foxbit no YouTube e também o Discord da Foxbit, o qual eu vou preparar aí algumas análises, tá bom? Para postar daqui a pouco ali, fechou? Então é isso, eu falei relatórios não, análises. Olha a Mary lá, a Mary tá para sair, safada. Enfim, galera, vamos aqui para a cena interna, vamos ver o que, que o mercado pode fazer. E olha, essa P500 já estava mega sobrevendido aqui, né? No, no perdão, sobrecomprado, né? Aqui no, no RSI, tá bom? Como um todo, fez o que? Fundo duplo, cara. Fundo duplo. E eu disse que se a gente perdesse esse fundo aqui em 3.630 pontos aproximadamente. Nós iríamos buscar a priori 3.467, depois 3.383 e depois aí a gente pegaria 3.267 pontos. Só que ele está querendo fazer o tal do pullback que eu disse que muito dificilmente ele não faria. E está começando a querer fazer isso aí, tá bom? Vai ter efetividade? Cara, eu acho que não, porque a gente tem uma infinidade de... É, resistências aqui para cima, tanto médias móveis exponenciais as de 50 períodos, 34, 72, que são médias móveis importantíssimas, super trend está aqui também acima, temos nuvem de Timoco para cima, VPVR pesado, né? olha só esse VPVR aqui como é que está pesado para cima, mandando o mercado para baixo, e temos também esta LTB que vem lá de meados de agosto, foi testada em meados de setembro e agora muito provavelmente deve servir como resistência, que é o que eu acho que o preço vai fazer, ou seja, basicamente, tudo aquilo que eu comentei que o mercado viria a fazer é o que aparentemente vai mesmo, algo desse tipo aqui, para depois derreter. <tos> tá bom? Não acredito em alta no mercado, não acredito em valorização, acredito num pullback simplesmente para desafogar né, esse excesso de vendas que tem no mercado, gera liquidez para mais vendas e aí a gente vê realmente o mercado 
derrocando, cara, o mercado vindo cada vez mais para baixo, tá? Isso acabaria, logicamente, obviamente, puxando o nosso querido Bitcoin para baixo, que no momento a situação do Bitcoin é essa. A gente, se pensar em um longo prazo ou coisa do tipo, pegar toda essa pernada que o Bitcoin fez dos 47 mil até que os 17 mil dólares, a gente pode acabar fazendo, de repente, um mega pullback em 30 mil dólares aproximadamente, tá? Não acho que o Bitcoin está com força para isso. Para ser bem sincero, eu acho que aí vem falhando cada vez mais aqui e a tendência é que o nosso queridinho Bitcoin... Vamos ver antes de tudo como é que está aqui. Ó, aqui você nota que a gente tem uma divergência bullish. Por quê? Olha o price action aqui e olha o VPVR aqui. O VPVR não, o índice de força relativa aqui, tá? Temos o índice de força relativa com topos crescentes, enquanto que o VPVR está, perdão, o price action está com topos iguais, praticamente, perdão, fundos iguais, né? Então, fundos crescentes no VPVR, cara, é meia-noite, o dia foi cansativo, corrido, então já viu, né? Temos fundos ascendentes no VPVR e, basicamente, fundos iguais aqui no Price Action. Então, isso daí pode muito bem significar que o mercado vem aí para cima. Mas eu quero ver se o mercado vai conseguir romper essa região aqui dos 21 dólares, tá? que coincide com 0.6 ou, de repente, 0.7 aqui em 21.600 dólares, né? Será que vai conseguir? Eis a questão, né? Eu acho muito difícil de conseguir. <risos> Por quê? Acabei de falar, o S&P 500 não deve conseguir. E muito além disso, mas a gente pode muito bem fazer testes de LTB, como, por exemplo, essa LTB aqui, se a gente considerar sombras, né? Pelo menos uma sombra lá do topo, é essa. Beleza? Então, muito provavelmente ele deve vir bater aqui cabeça nessa LTB por volta de 20.700 dólares e depois aí fazer uma derrocada. É isso que eu espero do Bitcoin. Algo muito semelhante, cara, com o que eu espero também do S&P. Isso poderia levar o Bitcoin para 14 mil dólares, tá? Caso isso aconteça. Então, a questão aqui é a seguinte. Ou o Bitcoin rompe, cara, pelo menos esse topo aqui em 25 mil dólares... Ou ele rompe isso daqui para realmente firmar que ele veio para mostrar uma reversão da tendência, ou ele faz isso, ou a tendência é que o mercado continue caindo, tá? E por fim, vamos isso daqui, FiMate, que é a técnica que eu mais gosto, vamos utilizar aqui também no Bitcoin. Veja, a gente tem aqui um canal, se eu pegar esse topo que ele fez aqui, tá? Olha só esse topo que ele fez, importantíssimo. E cercar o preço aqui, a gente tem um canal de referência bem interessante, tá? O canal de referência abaixo, e nota que não por coincidência ele bate perfeitamente aqui nesse fundo, tá bom? A questão aqui é a seguinte. Se a gente for acompanhar a tendência, que é o ideal, teríamos o primeiro canal. Expansão aqui, para baixo. Segundo aqui, formaria o primeiro ciclo, né? Então, temos subciclo e ciclo. Beleza? Então, próximos alvos do Bitcoin, 15 mil dólares e 500, 15.500 dólares. Depois, a gente pode ainda vir pegar aí 12.900, 13.000 dólares, tá? E zona neutra aqui. Então, aqui a parada é a seguinte, meu caro. Parada aqui é a seguinte, tá? Zona neutra aqui. Então, o negócio. Romper 27 mil dólares nessa situação que o mercado tá, romper 27 mil dólares pode significar alta. Alta extrema mesmo, tá? Porém, se ele perder 18.500 dólares, pode significar baixa para depois ir buscar 15 mil. 15.600, que seja. Certo? Seria colocar 15.500, mas tudo bem. Ou, de repente, 
Aí vamos por aí, 15.500, 12.900, tá bom? Mais ou menos isso que a gente pode esperar, então, do Bitcoin, tá? O que ele romper primeiro, 18.500 ou 27.000, é realmente o lado que ele vai tomar aí a decisão, o lado que ele vai tomar a iniciativa. Simples assim, hoje rápido, sem muita firula, sem muita demora aqui, tá? Normalmente eu faço vídeos mais longos, mas hoje, meia-noite e meia, né? Complicado. Então, é isso, galera. Para hoje é isso, tá? Espero que vocês tenham curtido. Dá o seu like, se inscreva no canal se não é inscrito, verifique a inscrição, ativa o sininho, blá, blá, blá. E também siga a gente no grupo Free, grupo VIP do Telegram e cogite fazer parte da, do canal da Foxbit no YouTube e também no Discord da Foxbit. Eu vou produzir conteúdo para lá daqui a pouco, beleza? E... Daí, cerca de 15 dias, mais ou menos, a gente terá mais lives ali, tá? Eu tive uma live ontem, assista a live, que foi muito bacana, sobre NFT. E depois a gente vai ter mais lives ainda por ali. Falou, fui, adiós, tchau, tchau e até amanhã. Fui.